हे दोस्तों वेलकम टू दिस चैनल मैं हूँ राहुल और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और इसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स फंक्शंस और ऑपरेटिंग सिस्टम के जनरेशन के बारे में भी बात करेंगे तो चलिए देख लिया जाए द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज द मैनेजर ऑफ सी टाइम मेमोरी स्पेस फाइल स्टोरेज स्पेस इनटू आउटपुट डिवाइसेस एंड एक्सेट्रा एंड एलोकेट देम टू स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड यूजर्स एज नेसेसरी फॉर देयर टास्क तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो जितने भी रिसोर्स होते हैं कंप्यूटर में इन सभी रिसोर्स के साथ यूजर को इंटरेक्ट करने में मदद करता है यानी कि अगर पीसी में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो यूज़र को पीसी के साथ कम्युनिकेट यानी कि पीसी के रिसोर्स को यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इसीलिए यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑपरेटिंग सिस्टम अब हम जान लेते हैं गोल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेन गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मेक द कंप्यूटर कन्वीनियंट यूज यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर के सीपीयू और अदर रिसोर्स को कन्वीनियंटली यूज करने में हेल्प करता है इसके साथ साथ जो सेकेंड गोल निकल के आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है यूज द हार्डवेयर एफिशिएंटली यानी कि जब एक प्रोसेस रन होता है तब हर एक हार्डवेयर कंपोनेंट को एफिशिएंटली यूज करना उस रनिंग टाइम में आप जानेंगे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में पहला जो फंक्शन है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज एज ए कमेंट इंटरप्रेटर यानी कि दोस्तों यूजर फ्रेंडली एनवायरमेंट प्रोवाइड करने में ऑपरेटिंग सिस्टम एक कमेंट इंटरप्रेटर की तरह यूज होता है इसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम अदर यूजर्स के साथ भी कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है इसके साथ साथ फेसिलेट द डायरेक्टरी और फाइल क्रिएशन अलोंग विद द सिक्योरिटी ऑप्शन यानी कि जब कोई डायरेक्टरी या तो कोई फाइल क्रिएट किया जाता है तब वहां पर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम इसके साथ साथ इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग के टाइम भी इंट्रिकेट डिटेल्स को हैंडल करने में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है अब यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कॉम्पाइलर्स देखने को मिलते हैं जिनका यूज करके इजीली कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि जिस लैंग्वेज पे कोई एप्लीकेशन रन हो रहा है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में यहाँ पर कॉम्पाइलर यूज होता है इसके अलावा जो प्रोग्राम लोड होते हैं उनको कंपाइल्ड करके उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन के लिए भेजना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है इसके अलावा और कुछ अगर फंक्शन को देखें तो यहाँ पर एक टाइम पे सीपीयू के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस एक्टिव रहते हैं और उनमें से बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे रहते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहते हैं पीसी के लिए और बहुत सारे नॉन इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस भी एक साथ रन होते रहते हैं तो इस टाइम पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम इनको सीरियल वाइज रन करवाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अलावा जो स्टोरेज रहते हैं यानी कि सेकेंडरी मेमोरी और इसके अलावा और भी जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको अच्छे से एलोकेट करके उनमें फाइल को अच्छे से स्टोर करवाना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवाता है अगर किसी इम्पोर्टेंट फाइल को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है तो उसको किस जगह पे स्टोर करना सेफ होगा ये इन्फॉर्मेशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है यूजर को इसके अलावा जो सिस्टम यानी कि पीसी पीसी के अंदर जो सिस्टम रहता है ओवरऑल सिस्टम का जितना भी इम्पोर्टेंट फाइल्स होते हैं यानी कि सिस्टम फाइल्स वो उन सभी को कहां पर स्टोर करने हैं और किन यूजर्स के साथ वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है और कब उनको प्रोटेक्ट करना है ये सभी का ध्यान रखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम की आप जानते हैं जनरेशन ऑफ ओ के बारे में तो यहाँ पर टोटल पांच तरह के जनरेशन हमको देखने को मिलते हैं जीरो वन टू थ्री और फोर तो पहले देखते हैं जीरो जनरेशन अर्ली कंप्यूटिंग सिस्टम हैड नो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि पहले जब पहला जो कंप्यूटर बना था तब उस टाइम पे कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था जो यूजर्स होते थे यानी कि कंप्यूटर यूज करने वाले जो लोग होते थे वो मैन्युअली कोड लिखकर यानी कि मशीन लैंग्वेज में वो कोड लिखते थे और उन्हीं को टाइप करके वो जो काम करना होता था कंप्यूटर के अंदर वो करते थे यहाँ पर कोई भी ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं हुआ करता था इसके बाद जो दौर आया वो है आया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का और ये दौर था 1951 से लेकर 1956 तक और इस टाइम पे जो कंप्यूटर बिलोंग करते वो थे वैक्यूम ट्यूब और प्लगिंग बोर्ड्स वाले इसके बाद जो दौर आया वो आया सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स का और यहाँ पर यूज होता था ट्रांजिस्टर और बैस सिस्टम का और इसका जो टाइम लिमिट था वो 1956 से लेकर 1964 तक का था 
इसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का दौर स्टार्ट हुआ था 1964 से और ये अंत हुआ था 1979 तक यहाँ पर हमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी और मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज़ होता हुआ दिखा था कंप्यूटर्स के अंदर और इसके बाद जो फोर्थ जनरेशन यानी कि जो लास्ट जनरेशन हमको देखने को मिलता है ये जनरेशन नाइनटीन से स्टार्ट हुआ था और अभी तक ये चला आ रहा है यानी कि अभी हम जिस दौर पर जी रहे हैं ये भी फोर्थ जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का ही दौर है और यहाँ पर हमें बहुत सारे अच्छे और जी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिले हैं जैसे विंडोज मैक इसके अलावा बहुत पहले हमें लिनक्स यूनिक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखने को मिले थे तो फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के और इसके हिस्ट्री के बारे में एक इंट्रोडक्शन लिया और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाले चैनल पर थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में